ಹಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಪಿಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೌಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೌಚಿಂಗ್ ವೌಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ವೌಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಇರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಆಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ವೆಂಡರ್ ಹತ್ರ ಏನಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ತಗೊಳ್ತೀಯ ಗೂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೌಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ವೌಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಏನೇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಗ ಆ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಆಡಿಟರ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಓಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಚಿಂಗ್ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಓಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಒನ್ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದು ಆಡಿಟ್ ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ ಟೆನ್ ಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದೇ ತರ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇದೇ ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಿದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್
ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಡಿಟರ್ ನೋಟಿಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತರ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನು ಓಚರ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೋ ಆನ್ ಸೋ ಡೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓಚರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮುಳುಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಡಿಟರ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೇ ಓಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಈ ಓಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಓಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಚಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡೋಣ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ properly recorded in the books of accounts or not avada ella business transactions proper age books alli record agidya illwa ant heli navu vouching alli tilkolbodu suppose business transaction record agidre adikke ondu ondu piece of paper evidence irbeku suppose piece of paper evidence ide business transaction record agilla andre adu kuda ond samasya ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾದರೂ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಎರಡನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು to verify that all documentary evidence is authenticated and related to business transactions only nodi aa kottirthakanta voucher enide adu verify maartivi yenu verify maartivi antare aa voucher business transaction ge sambandhapattirada alva theli na verify maartivi nalaknedu to verify that transactions are free from errors or frauds ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಟು ವೆರಿಫೈ ವೆದರ್ ವೌಚರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಟು ವೆರಿಫೈ ಅಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ನೇಚರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೋ
ಈಗ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೌಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ವೌಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಏ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ವೌಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಈ ತರ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಓಕೆನಾ ವೌಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೇ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ರೋಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆಡಿಟರ್ ನಾವೇ ಆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಓಕೆನಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ನ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಬಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ ಸಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದೇನದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅವನು ಬಾಯ್ಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೌಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವೋಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ or against the actual received goods and payment is made for the those actual purchases or not the head nodi purchase book na watch madbekaadre naavu yen confirm madbeku prathi ondu purchases book kuda purchase invoice idya purchase bill idya yaar inda purchase madidvi yestu purchase madidvi yav date alli purchase madidvi yestu quantity purchase madidvi ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಡ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನ ಇಲ್ವಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನ ಆ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಓನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಡಿಟರ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಹೌದಾ ಆಯ್ತು ಇದೇನ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಬನ್
ಪೇಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ವೆದರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಹೌದಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಆಗಿರ್ಬ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಬಾರದು ದಿ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ವೆರಿಫೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಆ ಬಿಲ್ ಈ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮಾಡಿದಾರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದೊಬ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದೊಬ್ನ ಆಗಿರಬಾರದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೌಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವೌಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ನಾವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಆಡಿಟರ್ ಸೊ ಆಡಿಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡ್ ತರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಓಕೆನಾ An auditor should verify the complete internal control system of sale described above. Internal control system, nalli, checking system, nalli, even all, you know, sorry, I get the answer right away, you know, entry maadi dara ilwa, atta note me. The sale invoice should check with the sale order. First, we have to get a request, we have to get a purchase, we have to get a purchase, we have to get a sale. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಳಿಸಿ ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಕೊಟೇಶನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅವನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಗು ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಗು ಎರಡಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೇಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ಸೇಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಮಹೇಶ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಈಗ ಮಹೇಶ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಅವನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವ ಇಲ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ
ಹೌದಾ ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅವ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಾವೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಸೇಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಸೆಪರೇಟ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ನೋಡಿ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನ್ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಹೌದಾ ಆ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಟ್ ನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಗ್ರಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಥರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಥರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ನಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋ ಸೇಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರತಿ ಈ ವರ್ಷದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಾರದು ನೋಡಬಾರದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಬೈ ಫಾರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟಕ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನೇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು
ಹೌದಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಂದನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಓಕೆನಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆನಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಏ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಂಥದನ್ನೇ ರೆವಿನ್ಯೂನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇವಾ ಅಂತ ವೌಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಓಸ್ ಮನಿ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಯಾರಾದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂಶಲ್ ಯಾರು ಡೆಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅವರು ಯಾವ ದಿನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ತರದ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಆರ್ ಕೌಂಟರ್ ಪೋಲಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಸಿಪ್ ಬುಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿಫೈ ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ ಪೋಲಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪೀಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೇ ಅವಾಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಬದ್ಲು ಮೋನಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮೋನಿ ಇಂದ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಮೋನಿ ಯಾರು ಮೋನಿ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೋನಿ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೀರಿಯಲಿ ನಂಬರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೀರಿಯಲಿ ನಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಓಕೆನಾ ಆ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೇ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಕಸ್
ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ರೋಕರ್ ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಾ ಬ್ರೋಕರ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಾ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಮಾರಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಬೇಕು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಮಿಟಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಈ ಅಸೆಟ್ ನ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಫ್ ಸೇಲ್ ಮೀನ್ ಥ್ರೂ ದ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏಜೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಯಾವ ಏಜೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಬುಕ್ಡ್ ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ವೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ವೋಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆನಾ ಇದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಇಂದ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ